Tidigare har vi köpt fiskutrustning på budget och fiskat med dem. Vi har varit på Gekusulla och köpt saker. Vi har varit på Dollar Store. Och vi har även beställt saker från jättemegappen från Kina som heter Temu. Men nu i senaste videon som vi gjorde en sån challenge så kommenterade ni att vi skulle gå till en riktig sportfiskaffär och ha en budget på 1000 kronor och se vad man faktiskt fick när man köpte fiskesaker på riktigt. Dollar Store och Ullared, det var ju bara lite lätt uppvärmning för de har bara en liten fiskeavdelning på varuhuset. Nu kommer vi ha ett helt hav med fiskeutrustning. Frågan är bara, 1000 kronor, kommer det att räcka för att få någonting vettigt? Som vanligt är det här en riktigt seriös tävling mellan mig och Edvin. Men den här gången är det inte bara prestige till vinnaren, utan den som vinner det får även ett extra fint pris. Det vi fightas om idag, det är en tårta! Det låter kanske mer gott än vad det är spännande, men haken är ju, du får göra precis vad du vill med den här tårtan. Du kan bjuda dina vänner. Eller kasta den i toppens ansikte. <laughs> Slagfältet för den här fiskebutikschallengen det är skärgården. Och just i det här området så vet jag att det tagits flera gäddor genom tiderna över 15 kilo. Åtta! Jo! Tobbe! Kolla, den sitter inte ens på kroken! <laughs> Innan vi beger oss och hoppar loss hos den lokala fiskebutiken ska vi som vanligt läsa era kommentarer och hälsningar. Vi börjar med en hälsning här som är till mamma Caroline som precis har lärt sig att fiska med multirulle. Måste säga bra jobbat Caroline och en hälsning från mig här. Hoppas du får riktigt stora fiskar i år. Elin, hon skriver frågor och vi har något bra tips till henne som är nybörjare så att hon kan få fler och större fiskar. Och mitt bästa tips är att hon ska följa med någon ut som redan är duktig på att fiska. För då kan hon kolla lite på vad den personen gör och även fråga om tips och se vad hon gör för fel. Kristoffer Larsson, han vill ha en hälsning till Louis och Rickard Bondesson i Jönköping. Så hej på er! Jag kommer hälsningen från Team Galant. Ha ett bra skitfisk i år. Sen har vi även Molly som skriver att hon skulle vilja ha en hälsning från oss eftersom hon blir inspirerad av varje video. Så tja Molly, skitfiske på det! Nu står vi här utanför Bengtssons cykel och service i Korsberga som ligger i Småland och de har ju även en stor och fin fiskebutik. Och vi har handlat här ända sedan ja, vi var små kan man säga så det var självklart att vi skulle åka hit och köra den här challengen. Och jag och Edvin, vi är uppvuxna ganska nära den här fiskebutiken och vi vet ju Småland så gillar man ju redigt låga priser. Så jag tror nog är den en fiskebutik här så har de nog bra priser. Och min taktik nu då, det är ju att jag tror att de flesta spön och rullarna i sådana här spotfiskebutik, de är nog ganska bra. Så man behöver inte gå på det dyraste utan köpa ändå en vettig rull och spö. Men jag ska satsa på att ha bra beten den här gången. För jag måste bara vinna mot Edvin. När vi har kört så här Ullared och Dollarstor Challenge tidigare, då har jag ju satsat på de dyra spön och rullarna. För jag har trott att det liksom har varit grejen, men det har ju inte alltid visat sig fungera. Alltså, jag köpte den dyraste rullen, Ullared, gick sönder först. Nej! Vi rullar! Fuck! Nej! Nej, den är trasig! Men idag kommer jag satsa på ja, ett prisvärt spö och rulle som inte kostar så mycket så jag kan lägga mer krut på betorna. Det är det som kommer göra att jag vinner. Jag tycker det här kommer bli riktigt intressant att se vad man kan få för 1000 kronor i en riktig sportfiskebutik. För tidigare har vi handlat på lågprisvaruhus och där är det ju riktigt billigt men man får inte så jättemycket saker för pengarna. Men här, sportfiskebutiker de är oftast lite dyrare men har bättre kvalitet så kan vi verkligen få allting som vi behöver ha för 1000 kronor. Men nu anfaller snön här så vi, jag tycker vi går in Tobbe och kikar vad de har, det här blir spännande. Jag måste ändå säga att de har mycket här, det är stort alltså, de har typ allt, de har cyklar, fyrhjulingar, båtar, gräsklippare, hundbur, alltså det finns ju allt. Men det är lite out of budget för 1000 kronor, så vidare till fiskavdelningen istället. Edvin har lite för ivrig att komma till fiskavdelningen, för här ser jag skylt, var så god, ta ett reflexhalsband gratis. Och gratis, ja, då behöver inte betala någonting och då så försvinner det ingenting från min budget på 1000 kronor, så ja, jag ska ha ett reflexhalsband, helt klart. 
Och är man smålänning, ja då är gratis gott. Så den här kommer jag njuta av. Kommer inte bli, jag vet inte vad jag ska ha den till, men gratis är gott i alla fall. Ja, spön finns ju kan jag säga. Det är typ ett hav av spön här. Det är hur mycket spön som helst. Men jag tror vi har hamnat på lite fel område här. För ja, jag ser ju, jag hittar ju ett spö som jag har här hemma faktiskt. Men 2-7, nej då spräcker jag sönder budgeten så det bara smäller alltså. Det sprängs då. Här har jag hittat ett spö nu för 299 kronor. Men problemet är att det bara är... Oj, ja. ja, det blev ett halvt spö också. <skratt> det är ju bara ett spö utan rulle. Och det, jag menar, det kommer jag inte långt med. Och rosa. Jag tror inte heller man kommer långt med rosa liksom. Då går vi vidare. Nu ser jag ljuset i tunneln här. Vi är framme vid kombohyllan. Alltså där det är färdiga rulle, spö och lina. Jag tror det är det vi får gå på när vi bara har 1000 kronor. Men här finns det ju hur många olika som helst att välja på. Det här, nu är det spännande här. Här har vi ju... Det ser ut att vara en ganska fin kombo ändå. Skön spö, skön rulle. Men... 1699. Det går ju inte ändå. Jag kan säga att det finns mycket att välja och vraka mellan i alla fall. Det finns ju hur många olika kombos som helst här. Men nu tror jag jag hittat en kandidat här som står i mitten här. Vi ser vad det är för pris på den. 599. Den har ju faktiskt råd med. Men jag vet inte. Inkapsad rulle och ett väldigt kort spö. Alltså jag tror att om jag kör på det då hade jag varit körd mot Tobbe faktiskt. Eller ja, det beror ju på, han kanske tar samma i och för sig. Nej, nej. Nu har jag hittat guldkornet här känner jag. Det här är rätt prisklass. Det kostar 699 kronor. Och nu får jag viska lite här, för Tobbe får inte höra nu att jag hittar de heta spöna här borta. Men det här känns faktiskt helt okej okay, alltså. Ska vi se vad det är. Ja, 10-45 gram, det är ju egentligen perfekt ju. För det går ju fiska jädda med och ja, nita i skapliga fiskar. Och rullen känns eh, helt okej okay, alltså. Nu var det ju ingen lina på just den här rullen, men på alla de här fiskesätterna så ingår det faktiskt lina. Så de, ja, de får spola på. 699 kronor. Ja, då har jag helt enkelt 301 kronor kvar nu och shoppa loss på allt annat jag behöver. Här har vi ju fina metspön för bara 99 kronor. Problemet är att vi ska fiska jädda och meta jädda med sånt här 3 meters metspö är inte det mest effektiva. Så jag får väl gå till den riktiga komboavdelningen som jag ser är där borta. Det var ju inte få spön och rullor att välja mellan här och det jag vill ha det är ju ett med flätlina för då krokar man jäddorna mycket bättre. Men det här har jag ett bra här. Till och med nedsänkt från kampanjpris. 6,99 för spö, rulle, lina och flätlina. Det här, det här, det kan inte bli bättre. Har jag 301 kronor kvar och handlar massor med beten och sånt på. Det här kommer fungera klockrent. Och vi ska ju fiska jädda och då tycker jag att ja, 8 fot och 15-40 gram det är perfekt för sånt här haspelspö när man ska fiska lite så här lättare jäddefiske. För ska man fiska tungt jäddefiske då går spön och rullar iväg på direkten. Så jag får nog köpa lite mindre drag men ja det är det jag måste om jag ska komma under tusenlappen här. Här har vi en stor jiggbar och det är perfekt för du behöver inte köpa ett helt paket med samma jig utan du kan plocka en här och en där och få ner priset. Och jag vet att Bengtsons Korsberga, de har ju köpt in våra jiggar här från Kanada gratis. Så jag ska se om jag hittar någon bra jig från oss här. Det var kul att testa. Vad är det för någonting jag ser här borta? Det är en kvack eller kvack groda. Och det var ju så, Edvard och jag vi fiskade abbar i skärgården. Men då fick vi mängder med jädda på den här grodan. Så ja, jag tänker att varför inte köra den här till jädda då? Jag fick även stora på det här, så den här grodan den tror jag kommer leverera bra med jäddor. Men sen tror jag inte att det räcker med en groda. Benen, de var väldigt hållbara men man kan ju också otur så jag måste nog ta två stycken grodor för att vara på den säkra sidan. Och de kostar ju bara 15 kronor styck så jag tar en sån här i färgen Firecracker och sen så en i färgen Motor Oil. Och de här tänkte jag rigga med en vanlig jigskalle bara. Så då ska jag se om det, det jag ser där borta är jigskallar i löspack det också. Så ja, jag får se om jag hittar något vettigt. Det är ju perfekt att man kan plocka de här i lösvikt för då kostar de bara 15 kronor styck jämfört med om man var tvungen att köpa ett helt paket. Och 7 gram 4.0 är ju perfekt. 
Och sen så kanske vi kommer fiska jättegrunt. Så då tar jag en 5 gram 4-0 också. Så jag har två olika vikter på dem till ja, de här basen groda. Nu har vi kommit fram till havet av beten. Alltså det är så mycket beten här. Så jag blir lite nästan snurrig i huvudet ska jag säga. Men min taktik, det tror jag ändå att köra på. Jag vill ha ett hårt bete och jiggar. Alltså jag vill ha olika typer av beten. För man vet ju aldrig hur fisken är. Alltså man måste ha olika för att vinna tror jag. Så jag ska se om jag kan hitta något hårt bete här. Berkeley Silla Glider i 10 cm. Alltså det här hade ju varit en killer. Men 129 kronor. Och kanske lite dyrt om jag ska ha råd med både jiggar, med stingers och tafs behöver jag ju med. Så jag får nog försöka hitta något lite billigare tror jag. Ja, det borde finnas. Ej! Alltså, bli inte förvånad om ni hittar mig i realådorna. Jag är ändå en smålänning och nu har jag hittat ett nesat bete här. En helt liten rocket... Eh... Ja, Rocket Wobbler här från AB. 40 kronor. Kunde inte bli bättre. Suspending också. 110 cm. Nej, med 110 mm. 110 cm hade jag inte fått mycket på, tror jag inte. Den här tror jag, den kan gå hem. Den går nog ner i min ja, varukorg här. Nu kostar ju det där betet bara 40 kronor, så jag tror att jag kan ha råd med två stycken nu. Så jag vill se om jag kan hitta något mer för 40. Det vore ju perfekt för 80 kronor, det, det går nog ändå. Det var ju lite heta beten här. Det var ju det. Här har vi en Berkeley Cutter 90. Eh, ja, 9 cm och 40 kronor. Hade vi fiskat abborre hade det här varit perfekt. Men nu är det ju ändå största fisken som vinner, alltså längsta. Och då blir det ju svårt att vinna på en abborre. Så vi ser om jag hittar något lite större. Inte det. Nu jävlar, jag har hittat något längst ner här. Längst ner, ja, jag blir så svettig. Och riva så mycket i realådan. Hoppas ingen är här och ser mig. Ja, här är någon Berkeley Duke 78, shallow. Ja, jag vet inte. 40 kronor också på den. Men den är lite liten med. Jag vill ju ha en stor men inte för stor. Nu har jag hittat två stycken här som kostar 100 kronor tillsammans. Så det här, jag ska nog få ihop det här. Jag ska se om jag kan hitta några jigga nu också och stingers och sådär. Det kan bli tajt med priset men jag ska kolla vad utbudet är. Något som man inte kan tumma på det är tafsen. Man måste ha en tafs om man ska fiska jädda. Och här finns det lite olika alternativ. Det finns lite dyrare här. Men de bästa och de billigaste tafsarna som faktiskt finns här. Det är två stycken från AB. Och det finns långa tafsar och det finns små tafsar. Och de långa tafsarna de är de bästa när man ska fiska jädda. Så de tar jag. En skedig småländsk. Gris. Och den här grisen har jag faktiskt sett innan och den heter Galten. Och Bengtsson som står ställde ut på Sportfiskemässan som jag den var på. Och det här var en nyhet från dem. Och de sa att de hade haft riktigt bra fiske på den här. Till och med dratt en 10 kilo kedja i skärgården. Så den känner jag. 89 kronor. Ja, jag har råd med det. Så den måste jag bara ha i mitt betes arsenal så jag kan vinna över Edvin. Nu är bara problemet då att jag behöver ha en stinger för som ni ser här är det en krok på den och stingarna brukar vara ganska dyrt och det har jag inte råd med men jag tänkte jag kör en liten sneak variant och typ gör min egna stinger. Jag såg här tidigare att de hade en sån här liten kartong med massor med krokar som kostar 10 kronor styck och den här är nog perfekt kroken. Som sagt så är det ganska brett bete som har även hyfsat stor krok. Så ja, den blir bra. Ska bara hitta källoskruven också. Och jag behöver ju bara ha en källoskruv. Och det finns ett paket här där det är två stycken källoskruvar i. Och de andra är typ fem stycken men då är de mycket dyrare. Så den här kommer bli perfekt tror jag. Så ja, ska vi se om han affär då går med på min lilla snikna variant för att få en billig tafs eller billig stingmaterial här. Jag har gått runt nu och kikat här bland ja, de flesta jiggarna och jigg plus stingar. Alltså det, blir, det blir för dyrt att göra. Men som tur är så vet jag en sak som inte ni vet. Och det är att eh, de här på Bengtsson har köpt in vår nyhet från kanal gratis. Här. Det är Flatnos Junior med inbyggd rigg, stinger och krok och två beten för priset av ja, billigt. Så det, den här det kommer jag att vinna på det kan jag säga. Det här måste vara det vinnande konceptet alltså. Två stycken färdigriggade jiggar här. Nu börjar jag närma mig tusenlappen här nu. Men det är en sak jag behöver till. Och det är ju tafsar. Annars kommer de bara bita av min lina.
Jag har stött på problem nu. Jag har ju bara 22 kronor kvar alltså. Matten den sitter i alla fall men jag ser ingen tafs här för 22 kronor. Billigaste jag kan se här nere det är, det är ju 49 kronor här för två tafsar. Så jag måste ta bort någonting. Jag köpte ju, rev ju ganska bra i, i relådan där. Och hittade de här två men jag tror jag offrar den här. Det räcker nog fastän med den här för ja, jag måste ha tafsar. Offrarna. Och med den här tafsen som kostade 49 kronor så har jag hela 33 kronor kvar nu då. Och hitta någonting för, för jag ska utnyttja allt. Det är så jag kommer vinna. Det som är fördelar med sådana här spottfiskebutiker jämfört med sådana här stora varukedjor som Geko och Sullered, det är att personalen eller de i butiken de har ofta sådana här saker på lösvikt. Så man kan komma hit och spola på rullar och då har de sådana här stora rullar med lina som man kan liksom välja hur många meter man ska köpa. Så som ni ser här så saknar jag ju material där. Så jag ska se om de kan fixa fram en liten linbit med typ en millimeters ja, florkarbon eller nylon eller någonting som jag kan göra tafsen av. Så Affe, har du en liten eh, bit lina här som jag kan få för typ en tre kronor eller någonting? Självklart har vi det. <laughs> Vad vill du ha för dimension? En millimeter. En millimeter, men det lyser. Lite dyrare oftast på sådana här sportfiskebutiker men de är också mycket mer hjälpsamma och kan Ja, fixa fram sådana här små saker som man kan behöva till ett riktigt bra pris. Nu har jag hittat Bengtsons egen fyndköj. Alltså här måste det ju finnas en redig gris eller ja, ett bete. Det är tjockt med beten och skedrag här alltså. 25 kronor för ett vassskedrag här. Och vassskedrag det går ju alltid hem. Kan jag fiska även om det är lite djupare, om det är gräs och allting. Så nu är jag klar. 8 kronor över här nu, men det är... Jag får vaska det här, tror jag. Det är, jag är ändå smålänning, så... Ja, ja, jag känner mig stolt idag när jag gör det. Enligt min matte så har jag 81 kronor kvar. Och för att jag ska få så mycket för de pengarna som är kvar så har jag gått den här realrådan som såg att Edvin rev lite i tidigare. Och jag har hittat två beten som jag tror extra hårt på. Och det är en sån här grundgående sån här wobble typ från Berkeley och sen så är det en till wobble från Berkeley men här går lite djupare så beroende på hur grunt det är så har jag två stycken olika alternativ den här den går typ en halv meter och den här den går på typ en till två meter då har jag en krona kvar men det tror jag faktiskt att ja det kan jag inte få någonting för så nu är jag nöjd med mina köp –999 kronor, det var på håret. Men jag måste ändå säga att jag fick, jag fick mer än förväntat för att vara en sån här fiskebutik. För 1000 kronor, ja du får faktiskt riktigt mycket och även bra saker. 992 kronor gick mitt till, men jag är väldigt nöjd med mina köp. Så jag måste säga att det är bra här på Bengtsson i Korsberga. Men nu så ska jag vinna med Tobbe, så vi drar till vattnet. Första slagfältet här, det är en liten vik och jag bara känner i luften hur det luktar stor jädda. Men det är brutalt lågvatten så vanligtvis brukar vi åka in här med båten och fiska. Men idag var vi tvungna att lämna båten där borta för att det är en liten kanal där och vi kommer inte komma in där med båten. Så vi får börja fiska den här challengen från land. Jag hade ju inte råd med någon väska eller någon slags betesbox eller någonting så jag får köra lilla pappkassen här men det håller så länge det håller. Spöt är med mig här och ni ser ju ja, jag är mer redo än någonsin alltså. Jag ska piska Tobbe nu. Edvin han tror han kommer piska mig men enda gången han vinner över mig på sånt här fiske det är han strömmar. Och det här är ingen dröm Edvin så det är bara att sig själv i armen och inse att det här är verkligheten. Han kommer förlora idag och jag kommer få göra vad jag vill med den här tåtan. Han kan ju få tro vad han vill där borta. Jag vet ju att jag valde den bästa utrustningen så han är körd. Jag ska rigga upp nu. <laughs> Tobbe, du kommer inte ens hinna rigga upp innan jag har fått en fisk. <laughs> Så 
Jag känner mig så het idag så jag måste ta på den här varningssaken som jag faktiskt fick med mig gratis från Bengtssons som Edvin missade. Så Edvin, alltså han kommer bli så bländad av mig. Både genom att jag är så färgstark idag men även att jag har en sån här reflex. Ja okej, okay, färgstark. Ja, jag vet inte om jag håller med om det. Hela Tobbe är gråskala. Bara svart och grå kläder. Alltså vad snackar han om? Tur han har reflex i alla fall. Kanske han blir något bättre. Jag ser ju nu att man kan inte dra åt det här på något sätt utan det är liksom så här är minst så antingen så har jag den som ett ja, pannband så här. Ja, så här kan jag ha den. Jag vet inte, det hjälper inte jättemycket. Eller får jag sätta den runt benet. Det här tror jag ändå kommer fungera. Ja, ja men jättesnyggt här. Basta modelejonet nu. Måste ändå säga att jag är nöjd med, med mina köp här, alltså det känns som ganska solid utrustning. Jag tror jag kommer ha ett övertag på Tobbe där, jag för mig att han spör var lite lättare gram på. Så ja, han hoppas inte han hör mig nu men han är nog körd, jag skulle tro det. Nu är ju reglerna sådana att man får inte ta av den här plastsaken som är på spöna för att man har fått fisk. Gör man det, ja. Då får man otur med resten av tiden som man använder spöt. Så jag hoppas att Edwin inte kommer ihåg att det är så det fungerar när man köper nya spön. Snart redo här. Bara knyta på tafsen också. Och ta bort lite sådana här lappar och plast och sådana grejer. Sen är jag good to go. Redo att dra stor fisk så att ja, större än Tobbes i alla fall. Det behöver bara vara större än Tobbes så jag vinner. Jedwire Light 9 kilo här. Hoppas jag håller för de här fiskarna. Och 9 kilo, det betyder ju inte att jag inte kan få jädda på 10 kilo på de här utan det betyder att brottstyrkan liksom, om jag lyfter 9 kilo, då kan det smälla av liksom. Men jag ska inte bärslanda mina 10 kilo jädda så det är lugnt. Jag ber Tobbe hovar dem istället. Edvin, han har ju bara två tafsar och när man fiskar från land så vet jag att man kan sätta lite beten för att man kan inte åka runt med båten och försöka lyka ut den från den andra sidan som ja, om det sitter under sten eller någonting. Så jag hoppas att Edvin sätter sina båda tafsar typ på direkten här för då kommer jag verkligen ha övertaget. Ja, man bra knutar behöver man inte vara orolig. Jag litar på mina knutar, smäller typ aldrig av. Alltså nej, inte själva knuten så det är lugnt, det är lugnt där. Två tafsar räcker. Nu jag ligger på allting på spöt, det är bara det sista kvar och sätter på ett bete. Men jag måste ändå säga att det här spöt, det känns väldigt prisfört. Särskilt om man jämför med spöna som vi köpt från Dollar Store, Temu och Gekos Ullared. Ska vi se vad vi kan hitta i godispåsen här. Jag har ju inte jättemycket att välja på men jag har bra saker. Ja, flätnås med ring, säkert kort. Abu, liten jörk där. Och skedraget, haha. <laughs> Vad ska jag börja med här inne i viken? Hmm. Nej, jag kör nog en flät något med rigga så det är säkert kort. Det är ju det. Det var därför jag köpte den också. Jag vet inte, det är inte illa att jag kunde köpa mig själv här i affären för 179 kronor. <laughs> Kommer nog ge mig fisken tror jag. Jag tror inte att det kan bli smidigare. Färdigriggad jig, inga stingers, ingenting. Klart. Så det är bara haka i kroken lite i jiggen så. Han är körd nu. <laughs> han tror han har en chans med det han har köpt men nej. Nej, ja, ja, jag börjar då. Nu har jag plockat fram och lagt alla saker här på stenen så jag ser vad jag har köpt. Och jag tror nog att jag kommer börja med den här grodan. För att det, den är lite mindre och det känns så det är en liten djuphåla här just nu som vi kommer börja fiska på. Och den här kommer gå ner på botten om jag sätter på en sån här jigskalle. Så jag kommer börja med det men sen ser vi lite vad som händer. Lär inte det, ja då kommer jag byta till en, till en sån här bobbler, det tror jag. Jag köpte ett 5 grams och ett 7 grams jigskalle. Men det här är nog ganska stor paddy så jag tror att jag börjar med 7 grams så jag kan fiska av lite mer yta. Låt bästa man vinna Tobbe. Nu kör vi. Skål! Det här blir spännande Edvin. För mig i alla fall, du, du kommer inte ha en chans. Ja, jag har redan fått tre fiskar. Du? Åh, oh, gick ändå kasta ganska bra tycker jag. Ja, alltså, jag vet att ditt bet är jävligt tätt tyvärr. Ja, men det är ju jag som har gjort det så jag vet. <laughs> så jag är lite översjuk men det var lite för dyrt för min smak. Jämför jag med dollarstår spöt så är det här ganska skönt. Men ändå relativt mjukt faktiskt. Hoppas kunna nita så att jag får fast dem. Inget huggen. Någon kommer ju få en jädda snart det är jag helt säker på. Halt här på klippen de här. Alltså det är ju lite sumpigt i kanten här. Det var därför du ville köra land Tobbe. Jag undrar varför du ville köra land hela tiden. Du säger att man inte kan åka in med båten här, men det kan man ju. Du vill ju bara att jag ska trilla ner och få underläge ju. Nu har vi tagit typ 10 kast med grodan och inte haft någon kontakt. 
Och det här stället brukar jag alltid leverera. Så jag tänker att jag byter bete snabbt nu. Så att eh, jag kan ha den där bobblen som är typ svävande i ytan som verkligen gör tricket. Nu hoppas jag att den här... Nej jäkla, jag har inte tid med det här. Jag känner mig stressad av att Edwin fiskar. Där ja, nu. Oh. Het! Den svävar helt... Den står helt stilla med ett spinstopp. Och det är fortfarande väldigt kallt i vattnet. Så jag tror nog att det här kan göra dunder. Oh, så! Vad fan? Alltså det bara, det bara tog tvärstopp i hela skiten. Ja, det var en, jag såg ditt bete igen. Det är två meter framför mig. Ja, jag vet. Jag är ju vid dig där. Men vad då? Var det... det var en sten. Nej. Jo, det gjorde det. Aha, men kroken är vass i alla fall så det är bra krok då ändå. Säker på det här för det bara tog stopp ju. Ja, jag ser stenen här. Det var liksom en halv meter djupt där. Glädjedöde, det var säkert en tio och sedan men du säger ingenting. <laughs> alltså. Det, alltså det kändes, det kändes exakt som ett hugg gjorde det faktiskt. Det var fan helt i stenet. <laughs> Ja, han sätter ett bete i trädet. Ja, det får vi se. Alltså blir du av med det här, då har jag ju överläget direkt av det. Ja, men jag har några beten kvar. Vad fan? Han sitter. Han sitter, Jan. Ja, men, oh, oh. ja, men hur ska du komma ut dit? Ja, det är inget svårt det här, Edvin. Nej, Titta. han var smart. Jag trodde han skulle komma i underläget och sätta beten från början och kasta till träden och ha sig, alltså ha sig, Jan. Så, och så tar jag på den på beteslåset igen, så är det bara att fortsätta fiska. Är jag redo att nita gris igen? Och nej! Jag ser redan nu att jag har nackdel. En krok har gått av från det fastnade trädet, så nu är det lite svårare att kroka på den här. Det är ju typiskt. Edvin, nej, där har du lite flyt där. Så bara för det ska jag nog byta stället till ett bergshäll bara 20 meter härifrån. Flyt och flyt, det kan ju han få tro. Men jag skulle säga att det handlar om att placera sina 1000 kronor på rätt sätt för att vinna det här. Har han gjort det? Har han inte gjort det? Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni hejar på mig. Det blir det hur många kommentarer som helst, jag vet ju det. Det är liksom så här, på såna här tävlingar kan man inte heja på Han går där borta med sitt hundreflexband på benet. Alltså, han tror han ska vinna. Alltså, det, är, det är liksom lite skrattretande. Alltså han ens tror något. Fisk! Nej Edvin! Nej! Jo! Är det stor? Ja! Eller... Jag vet, det är svårt att känna på ett helt nytt spö som är väldigt mjukt, men... Är det en gren? Nej, det är ingen gren. Det är Jedda! Eller? Ja! Ja, 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 ja! Det är ingen monster, men det är ändå första fisken! Hohoho! <laughs> Tobbe står där borta och tror att han är bra och så bara... Damn! Mm. <laughs> Oj, jag har den! Jag har den! Jag har också en! Tobbe har också en nu! Vad hände? Vad är det något som har börjat hända, eller? Ja, någonting händer ju. Nej, men... Tänk om din är större än min, då är jag ju aldrig led, tagit ledningen ens. <skratt> Shit, alltså. Men det här är... Alltså, det är jättesvårt att säga hur stor... Ja, den är större än din, Edvin. Nej! Men jag kan ju tappa den fortfarande. Men den är större. Jag pumpar upp den. Jäklar, Edvin, det är fan meterfis. Nej. Nej, skämta, men det är jättetjock. Jätte... Oj. Satika, vad tjock den är! Oh, nej! Ja, släpp! Släpp! Nej, den släppte inte. Nej, nej! Den sitter löst! Den sitter löst! Yes! Men den är snart inne. Men det är den fetaste jädda jag har sett. Jag tror inte jag kommer få peng för det här. För vi kör ju största jädda, inte största säl. Ja! Oh, den är inte lång, men den är så jäkla fet. Den är super, super, duper fet. Kul! Ah! Nej! Varför gjorde den så för? Jag tror att jag fick ha ledningen i kanske ja men typ tre sekunder sen jag tog i tafsen typ innan ja, den där turgubben där borta, TT, fick en större jädda än mig. Men ja jag, ja, jag fick ledningen där ett tag. Jag säger det i alla fall, det stärker mitt självförtroende. Att jag i alla fall tror det liksom. <laughs> Leverera den här. 
Du inte tro Anna. Upp till bevis då, vem har fetast fisk? Det är nog jag tror jag. Den, <laughs> ser du hur tjock den är? Kolla min, min är så en litet sträck typ. Oh. Ja, ja, jag fick ha ledningen i typ två sekunder. En sekund kanske. Ska vi ta och mäta dem lite snabbt? Ja, vi måste veta vad ledningen ligger på. Det är dags för grisljudet här. Alltså jag vet inte, det är liksom ingen gris på någon av de här egentligen. Men... Det där ljudet behövs för den här jäddan. Jag håller väl här då, så kollar du där nere. 87. 87? 88. 88? <laughs> Nej men du fuskar det Edvin. <laughs> Oj då, jag råkar hålla lite, lite längre än vad jäddan var. Den är så mycket som håller där. Ja. 51 centimeter är den. Åh! Jag är med i 50 klubben i alla fall. 50 klubben fick jag. Men ja, jag höll ledning en skur när jag släpper in nu. Det är inte bra att ha uppe jädder för länge över ytan. Så nu har jag fått lägga där lite i vattnet medan vi mötte i en sisk. Men nu är det dags att plocka upp den och se hur lång den där sälen faktiskt är. Jag bytte faktiskt tillbaka till den här grodan. För att jag tänkte att jag fiskar av med det där bobblen där ute på den där bergshällen. Kan jag testa grodan igen? Och det ville den ha. Så det är jag nöjd över att jag köpte två stycken grodor. För även om jag ska bla med en så har jag en kvar. För det här verkar leverera bra idag. Men ska vi se hur lång den här fina sälen är. 10 cm. Håller du där? Ja. Ja, den är 69. Den når tyvärr inte 70. Ja. Jag kan aldrig tänka mig att den här jädran skulle vara den längsta som vi fångar under den här challengen. Men det är ändå kul start. Nu vet vi att mitt bete levererar och att vi båda kan få fiska. Och nu har jag fått första fisken så då får jag ta av den här. Ja, nu. Nu, nu är jag igång här. Har vi kastat ett litet tag till och vi har varken fått ett enda pill eller någon jädda. Så det verkar inte vara helt tjockt med eddor här inne i den här viken. Så då är det bättre att gå och testa en annan vik och sen så hoppa in i båten igen. Har vi kommit till en ny vik och den är ganska annorlunda jämfört med den förra som fiskar från land. Här är det mycket längre ut i skärgården så är det klart i vattnet och jättefin botten. Man verkligen ser tångruskorna och det är de tångruskorna som jäddan står kamuflerade och gömmer sig i. Så jag hoppas nu att vi kan få lite mer fisk än vi fick i första viken. Och särskilt att jag kan få en stor dag så jag kan slå Edvin. Det är mycket kött och lite verkstad där bak i båten nu hör jag. Jag mablar en massa grejer här och håller på så här. Men jag ser ju, det är tjockt med jäddor här alltså. Det är så klart vatten. Jag skulle haft temoglasögonen på sig här. Då hade man ju sett alla jäddor i så här x-ray liksom i viken. Edvin kan säga vad han vill, men ligger man där under så ligger man där under. Jag tycker det är han som har mycket snack och lite verkstad. Bara fånga så här mini alltså. Unger föddes igår, precis som Edvin. Det kan rejäl... Åh! Oh, fisk! Nej! Jo! Nej! Jag tänkte att det var en stor tångruska som kom upp mot betet och sen kom jag på att de rör sig ju inte ens. För att det är inget djur ens. Ja, det... Lite snack och mycket... Nej, mycket snack och lite verkstad på Tobbe där. Åh, oh, det är fet! Ska... Kolla! Det är säl! Det är säl! Åh, oh, 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 oh. stor jädda som missade! Åh, oh, de är här Edvin. Det bara missade mitt bete. Den har tagit ledningen då. Ja, oh, lätt. Ja, jag börjar ju närma mig. Det är en uppgradering för mig, helt klart. Frågan är om det räcker upp till... Tobias jädda där. Mm, på håret ser några centimeter kortare ut, tyvärr. Men jag känner mig het och det är det viktiga. Det är ju inga smala jäddor som vi fångar. Det är nästan så att vi kör den som fångar den största sälen istället för längsta jäddan den vinner. Men jag hade faktiskt efter en stor jädda precis samtidigt som Edo höll på att landas in. Jag kör med jörpet igen och då är det på att rycka ganska snabbt. Och jäddan den missade jörkbejtet. Och sen så bara stannar upp under vad Jörpet tog vägen och sen simmar den iväg. Hade den prickat rätt, ja då har jag haft ledningen med ännu mer centimeter än jag redan har. Ja, det var grisljud som kom ut där i alla fall. Och det är uppgradering för dig Edvin. Är det där? Där. 62 centimeter. Ja, jag knappar in. Jag är inte långt bakom nu. Så det är bara i med den här och ta den jäddan som var efter Tobbes Jörkbejt här. 
vill ju hellre ha flattnås, det så jag. Nu har vi fiskat alltså, och fiskat och fiskat. Men det händer ingenting. Vi har kört flera vikar. Det är bara stendött alltså, det är något fel. Det är liksom, det kan vara för det är helt vindstilla. Jag vet inte. Det, det bara går inte att få fisk längre. Så vi, får, vi måste hitta på något. Ja, men vad säger Redvin? Ska vi köra land igen? Fick ändå ett dubbelhugg när vi körde land på det här stället. Kan, kan jag vet inte. Är det värt att testa sista, sista tiden nu innan vi måste åka hemåt? Så länge jag har chans att slå dig så absolut. Vi kör på det. Allt för att jag kan inte ligga under liksom. Jag kommer inte kunna sova i natt, få grisfeber och allt möjligt. Det pallar jag inte. Oh. Nej, ta det lugnt! <laughs> Men det är ju kamp, Erin. Kamp? Okej okay. okay, då, jag får vara lite schysst mot dig idag. När du ändå har båtansvaret. Det var ju inte det lättaste landstället att gå på den här sidan, men vad gör man inte för att få det? Det är så också. <laughs> Tobbe, ramla och bryt armen så får, jag, så får du så här handikapp fast... Ja, ja, det är inte golf, för då har du handikappat bra, men nu är det ju inte bra med handikapp tror jag inte. Kan inte du halka, Tobbe? Eller du, Edvin. Jag halkar ju aldrig. Eller trilla eller sådär, typ trilla i och sånt. Det händer ju inte. Jag springer nu! Du springer? Nej, jag springer! Fan te! Aj, kramp! Åh, oh, det är hett här borta! Det är hett, Tobbe! Till skillnad från dig idag. Jävlar vad hat! Ja, jag är ashalt! Och jag trillar inte ens, jag måste vara i min bästa form idag. Åh! Oh. Åh, oh, du skrämde en fisk, Elvin. Nej, det var ju för den så dig. Du skrämde den till här. Gå inte till de heta ställena. Jag ska ta de hetaste av alla. Då vi jobba lite på konditionen ändå för att ta igen på Tobbe, men nej, än så länge han tror han är övertag, har han inte. Jag kör på gångtaktiken här, jag går och kastar samtidigt så här framåt så fiskar jag av så mycket som möjligt. Så fan står på där borta och sura. Blocka i den här. Men hallå, kommer du nu? Alltså jag hade ett stort hugg! Jag hade, alltså, jag hade ett stort jäkla... Säg, säg, säg inget till toppen, men det var brutalt hugg alltså. Nu blir man ännu mer frustrerad. Ah. Kolla plog! Oj, nu... Det gick ju bra för mig att så här dölja att jag har bra fiska av vart och hugg och sånt. Hade du hugg Edwin? Ja. Vad ekat hela skogen. Måste ändå säga lite blandade känslor här på utrustningen. Alltså, det är ju inte dollarstor klass utan det är, det är ju det är mycket bättre. Men en grej som skiljer mycket från ett sånt här spö och de spöna vi brukar fiska med som är lite högre prisklass det är vikten. Alltså. Det är ju ett ganska lätt spö det här mjukt men jag känner det, det är mycket tyngd i det. Det väger lite alltså. Det känns lite i axlarna när man står och så här fiskar uppåt hela dagen när det grundar vika. Men nej, annars funkar det bra. Det är dags nu. Jag rev inte i den där rejälådan för jävels, det kan jag säga. Jag måste testa något annat alltså. Jag får prova den här lilla vita jörken istället. Kanske, ja jag vet inte. Jag är bara, jag vet ingenting just nu. Det jag vet är att Tobbe får inte få större fisk än mig. Kom igen nu, det är du som ska leverera. Ah. Kasta inte lika långt. Jävlar, den går ju för djupt. Jag har köpt grisen i säcken. Nej! Kolla, där var en virvel igen där ute. Det är ju fiskar här, men, men de vägrar ju ta. Jag har sett typ tre virvlar här nu. Oh! Jag har den! Åh oh, jävlar! Nej! Vad stor som fan! Skojar du med mig? Alltså, det var stor jävel! Det var så... Alltså... Det, jag gjorde spinstopp med betet, så här vitt bete i mörkt vatten. Jag såg hur betet ställde sig så här, så bara... Så himla försiktigt hugg. Så jag tror inte den var på, men jag testade sätta motstånd. Då, då satt den liksom här i läppen. Alltså så riktigt löst i läppen. Alltså, den var ju stor. Alltså, det var ju 90 fisk. Jag hade ju bara piskat sönder dig med den, Tobbe. Där fick man hjärtklappning ett tag. Bara ser du Edvin är nära och tar ledningen. Men så tur är så klantar till sig på något sätt. Så, ja, men det var... Ja, det var nära ögat. Känner man lite lättnad av att den tappade den. Men vem vet... Vilket kan som helst så kan man få 
få den att hugga igen eller få på den ännu större. Så jag måste bara nöta på nu när fisket ändå känns hett. Så jag gråter i mitt hjärta nu. Äntligen har jag hittat en liten vik här som håller ett par fiskar. Men de är super, super, super tröga. Så man får typ... Jag kör med den här lilla görpet för 40 kronor från Berkeley. Och jag måste typ meta med den. Köra sakta, sakta, sakta. Och sen känner man inte ens hugget. Alltså det är... Mm. Inte lätt. Åh oh ja, åh oh ja, åh oh, där! Jag har den, jag har den. Mete. Mete, men den är, nej. Den, den är inte så stor. Den är tyvärr ingen uh, ny ledarfisk. Men det är precis, de är ju här. Men man måste fiska otroligt sakta för att få dem. Lilla Pobla som levererar småfisk. Men jag behöver ha en större än den här. Det finns väl ingen mer vits med att slösa tid i den här viken. Dags att testa sista stället. Jag drar ett wildcard kasta innan Tobbe kommer hit. Oh, jag har ju en! Jag skulle bara ta ett wildcard kasta så kommer en stor plog. Vad hittar du på? Jag fick en stor plog. Du bara hittade på Edvin. Var det verkligen en plog? Ja. Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Oh, jag, jag sa, oh, oh. Varför sa jag till han och det var Varför kommer du att sno min fisk för? Alltså, jag sa ju till dig. Ja, men, ja, jävla exakt. gris alltså. Det är ju andra gången nu du gör det Åh oh, jävlar. Ja, det är frågan om den är större. Ja, det kan det vara. Det kan vara större, Edwin. Han är tyst. Byter tillbaka till flätna och så nu för att komma lite längre och kunna fiska i grundar här. Man heter ju TT. Oh. Ja! Nej! Nej! Stor plog! Och så hade jag den! Man heter ju TT, Tobbe tar dem. Edwin heter ET, Edwin tappar dem. ETD heter han. Och nu är du lugn med det. Ja. Jag kan faktiskt säga redan nu att den här är inte större än den på 69. Så jag behöver inte ens mäta den. Jag tar bara och släpper tillbaka den snabbt. För Edwin har ju bommat två stycken nu på det här stället. Så det verkar ju stå... Ändå står en hel del jädda här. Och då vill jag inte ösa tid på att mäta en jädda som ändå inte kommer räknas till slut än. Så, ja! Nej! Ja! Och jag ska bilen nu. Nej! Så jag såg ju den! Den var ju fin! Skämtar du med henne? Alltså vad är det för fel på mig? Jag får inga... Det är för mjukt spö. Alltså jag kan inte nita fisken. De köttar ju flätna och sådär, det är ju liksom tuggad och allt. Inte för att det spelar roll, men... men kolla här, alltså jag nitar liksom, men det blir liksom ingen ryggrad. Har du bättre ryggrad där borta eller har du tunnare krokar? Alltså, det... jag såg ju tru, jag såg ju truten på den. Det där var lätt 69 plus, alltså det var 71 plus säkert, eller på den. Det kan vara 72 liksom, alltså... Det... Hur kan en kille ha så tur? Jag bara TT det händer. Så jag, jag är som en orolig hund nu, jag vet inte vad jag ska göra. Vad jag än gör så kommer Tobbe att ta skiten liksom. Byter tillbaka till flätna och så nu för att komma lite längre och kunna fiska grundar här. Ska jag byta ställe här? Jag kommer inte lika långt på det här lilla görpet som Edwin gör med den där flätna 15 cm med rigg. Så vi får se om jag kommer dit. Edwin kan inte följa efter mig för då kan hamna ner i sumpen. Det här är farligt mission. Jag går före. Jag skiter i allt nu. Det är ju så, det är kvicksamt typ. Åh, oh, jädda! Det var jädda här. Jag skiter i det här nu. Jag kan bli blöt eller inte liksom. Du kan inte ta min fisk en gång till. Men jag kommer ut här. Precis där jag vill vara. Åh! Oh! Ja! Jag hann inte ens komma fram till stället innan det smäller. Var stor, var lång. Nej. Jag ser ju... Nej, nej! Vad är de så starka för mig för? Nej, den är ju... Det här är ju 65 typ. Den är väldigt lång alltså. Det är såna här som är bra tävlingsfisk. Den är jättelång fast smal. Men jag tror inte den är 69. Får ta ett snabbmat själv här. Jag vill inte dra hit Tobbe i onödan nu. När jag väl fick fiska innan han kom hit. För om det hade varit som innan nu, då hade han ju kommit och snott mina fiskar liksom. Och det är ju förbättring! 65! 4 cm har aldrig varit så viktigt som det är nu. Mm. 
det slutar ju hugga där så det blir då att testa lite båtfisk under sista tiden. Jag tror vi kan fiska max en halvtimme till. Sen, sen så blåser visselpipan stutsignalen. Nu får det vara slutfiske för idag, men jag känner mig inte säker med min 69 cm sedda. Men det är ändå skönt att man har ledningen, för då vet man att man ändå har lite övertag inför imorgon. Det är tufft nu alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har inga bra känslor inför imorgon, eller just nu har jag inga bra känslor, men jag måste ta det imorgon, jag tänker inte förlora. I och med att Tobbe har ledningen så fick han straff av mig. Han ska åka och hämta pizza till oss. Alltså, ja, mig då, men han kan också få en. Så skulle jag fixa båten under tiden och det gjorde jag ju rätt i. För jag vet ju, det är inget att fixa. För att eh, vanligtvis kanske man ska ladda båten och sådär. Vi kör ju med batterier från Nordmax. Och de har en app i mobilen med Bluetooth i batterierna så man kan gå in och se statistik här. Så jag kan se att jag har 80% kvar av batteriet så vi har bara gjort av med 20% idag. Så det kommer lätt hålla hela dagen imorgon. Så jag behöver bara vänta på pizzorna nu och se glad ut. Hallå, hallå Edvin. Nu kommer jag med pizzan här. Jag hoppas att allt båtjobb är klart nu alltså, annars börjar musiken. Ja, det var i sista stunden, alltså. det var en hel del att pilla med. Tack så mycket Tobbe, alltså, nu känner jag att jag kommer få power här med pizzan så jag kommer ta ledningen imorgon. <skratt> Pizza och sömn och sen så är jag redo och rycker från Edvin ännu mer. Jag måste göra de allra bästa förutsättningarna för mig för att jag ska vinna över Edvin. För jag vill verkligen vinna den här tåtan. Och igår så fastnade jag lite träd. Vad sätter du ett bete i trädet? Och jag fick ändå ett par jäddor. Och då sådana här lite billigare tafsar, de typ krymplar, eller sådär, liksom, ja, det blir ett litet, ja, vad kan man säga. De typ snor ihop sig lite så de inte raka efter ett tag. Så då kan man få bita dem. Så jag vill ha en rak och fin tafs idag när jag börjar fiska för att maxa förutsättningarna. Ser ni skillnaden på dem? Helt rak och lite böjd så här. Och då är det troligt att jäddan får in hela tafsen i munnen och klipper linan här uppe. Betet, det kan även hänga sig med en böjd tafs så helt klart värt att bita när ni ändå har tre stycken tafsar. Får ju inte glömma den här, den gav vi mig tur igår. Här är det ganska grunt så jag kommer börja med den här lilla wobblen här. För att eh, grodan går för, för djupt tror jag, för att fiska på typ en halv meter. Så nu är väl dags att starta dagen. Jag fortsätter med mitt säkraste kort lite till. Jag hade ju så bra på den igår, Flatnos Junior med rigg i. Ehm, så får vi se. Jag har ett riktigt wildcard som jag har sparat. Om det behövs så kommer jag ta fram det. Vi får se. Nu gäller det att nita slibromsen här. Den ska vara ganska spänd, men inte för spänd om det hugger en riktigt stor jädda här. Jag bryr mig inte om att nita bromsen. Jag är spänd som jag är på att vinna vedvim. Så mitt spännande det är det som gör att jag inte behöver nita bromsen. Jag är faktiskt lite av med sjuk på Edvin Sigg där för att nås juni 15 cm med rigg. För han kan fiska den riktigt grunt och bara veva sakta. Så jag är sugen på, jag köpte faktiskt en ganska stor jigg jag med som liknar den ganska mycket. Så under tiden vi fiskar på här i den här viken som inte verkar leverera så tänker jag att jag kan rigga upp den nu när jag ändå har tid och inte fisket verkar vara superhett. Här har vi den då, Bengtssons egna galten och den ser ju riktigt galt ut. Jag hoppas att den kan leverera en gris för mig. Men jag köpte ju bara en krok här så jag måste knyta tafsen själv. Så jag börjar med att skruva i en sån här shallow skruv. Rakt in med skruven i trynet här. Och nu ska jag då knyta en stinge med den där florkaboren som jag fick billigt. Så jag ska knyta 
den där i. Och här kan jag inte fästa för den här källoskruven var öppen. Så fångar den stor jädda och den här källoskruven skriver ut sig så kommer jag tappa jäddan. Så jag måste ha ett lekande som jag sätter fast i beteslåset istället. Och då har jag den här krulliga tafsen som jag klippt av innan. Så då snor jag ett lekande härifrån. Har man bara en budget på 1000 kronor, ja då gäller det att vara påhittig. Gör jag bara en enkel grinneknut både i lekandet och i vad heter kroken så är det klatt. Tre varv. Tar jag först på lekandet på beteslåset och sen så tar jag på galten här på beteslåset med kärlåsskruven och tar igen där. Gå i med kroken där. Och som ni ser här så blev det lite långflåka bån här som tafs. Men eh, ja, jag tror inte det gör så jättemycket. Hade det varit hemma nu så hade det nog knytit om den så det blev lite mindre. Men det är inte tid med när jag måste slå Edvin. Kom igen nu Galten, nu får allt leverera en riktig sugga till mig. Men det är ju Lillgalten så den måste ju hämta mamma. <laughs> nu står vi side by side här. Flatnose vs grisen. Vem kommer fiska bäst? I det här fallet tror jag inte det betet hänger på utan en och skit behind the sparks här i sidan. Du kan bara vänta dig att bli utkassad. Nej, du hade inget hugg. Jo, det, jag tror det var Det var ju hugg! Ja. Åh oh, jävlar vad jag hugg! Tobbe! Shit! Nej. Vilket hugg! Nu måste jag kasta ut som du gjorde Men, på mig hela tiden. Jag har ett problem här. Du kan inte nita med grejer så. Den tog... Nej, du får Halva betet! Nej! Jag så trodde jag hittat ett bra bete för dagen och sen så ser jag nu att den har ju tagit hela Chatten. Det gick 89 kronor upp på rök jättesnabbt här. Det är typiskt. Jag som äntligen hittat. Jag trodde verkligen på galten. Och sen hände det här. Yes, säger jag. För nu har han ett mindre bet att köra med. Och jag har, en, jag har två flätnås för mina har inte gått. Jäklar vad det högg! Vi har hittat dem, Edwin. Det jag, brutalt! Jag måste byta bete snabbt. Testa groden här. Fick jag den största på igår så hoppas jag kan leverera det också. Det var den enda uppgiften att Tobbe, vet vad det är? Fånga en redig pigg. Ja, fisk! Ja, fisk! Tobbe! Fram med måttbandet direkt! Är den stor? Jag vet inte. Ja, det är svårt att se när långt bort. Men spöböj har jag. Var lång, snälla. Nej, den är liten. Nej, falska larm. Fick ju puls där ett tag. Men den är ju inte över 69. Den är ju typ så här 63, men det hjälper ju inte. Ah, skit också. Ja, ja bara ta nu. Ja, ja. Ja, den. Jäkla vilket hugg. Vilket jäkla hugg. Den där ah, känns tyvärr inte jättestor, men det tog på grodan. Eller är den? Är den så liten? Ja, ah, den var jätteliten. Den var jätteliten. Ja, ah, Edvin. Dubbelhugg här, men de är små så att uh, jag tror det är bara en tidsfråga innan den större kommer i med de här. Nu gäller det att snabbt ut igen så att man hinner föra Edvin här. Det gör du aldrig. Det enda jag behöver göra är så här med min krok. Sen är jag redo att nita igen. Men jag kastar det fast. Nej, nej, vad fan, nej vi kastar i kors. Ja, vi får nog byta nej, Tobbe. Jo, så. Oh, ja, nej, men, jag fick... Vad är... Du fick fisk direkt! Han är inte ens landa! <laughs> Nej, tutobbe alltså! Jädda råkade se grodan innan flätna och sen... Kolla inte här borta! Det var... Det är massa fiskar! Det är fiska. jättemycket jädda här! Du, jag... Han inte ens börjat veva den här gången innan jäddan högg. Och är den? Ja, den kan vara 68. Ja, men är det... Nu är du i vägen här. Ja, men vänta lite till jag kan få en fisk också. Det är... Den är lång ju! Är... Nej! Är... Nej, men Edvin! Men Edvin! Men kan inte du tappa den eller någonting? Ja, men den sitter bra. Den, den där är just... Jag tror den är, Den kan vara 69 typ. Eller 70. Jäkla, där har jag med fan. Nej! Ja! Den här är större! Ser ni spöböjen? Ja, den här är större! Hov! Eller något? Åh, oh, den är fin! Ja. Jag tror att jag kan ta ledningen nu. Det här är tight. Jag måste bara få upp den. Kolla, den har bara tagit en klämt sönder hela betet. Så mycket som Edvin skrekna så trodde jag att det var typ en 80 eller 90 cm sedda. Men det här blir riktigt tajt. Jag vet inte ens om Edvins sedda är längre än min som jag har här faktiskt. Det får, ja. Nu är det tre stycken jäddor som är samma kaliber av sig. Jag har den här. Ja. Det här är, det blir jämnt Tobbe. Vi kan mäta dem så här först. Ja, det tror jag min är längre. 
Min är lite längre. Nej! Ja, min är någon centimeter längre. Än det? Ja, men vi, vi tar det. Vi får ta och mäta det på ja, riktigt. Vi får göra det för att se. Det kan ju vara en ny ledning. Oh! I så fall slänger jag i dig typ. För då tog du den framför näsan igen. Men alltså så mycket som du skrek vid den. Jag tror den var stor. Men den drog ju som att den var stor. Det är du som måste träna dina muskler alltså. Mjukspa. <laughs> det är perfekt med det här rambordet. Har vi allting som vi behöver. Edvils ändra bete typ. Och sen så måttbandet. Så vi får se om jag har tagit ledningen med ännu fler centimeter. Börjar vi med Edvils det här. Sanningen skrisblick här. Du håller, ja, jag håller här uppe. Den här är 68 cm. <laughs> en centimeter från ledningsvisken. 68, 69 ligger vi just nu. Under hur många sekunder jag får ligga på det. Eller du då kanske. <laughs> då är det dags för min fisk. Håll, fuska inte nu Tobbe. Du får se, är du helt säker på det här? Ja. 70. Det är verkligen grodan på jigskallor som levererar. Båda de största fiskarna har tagits på det här nu. Så nu 70 cm, men det är fortfarande inte en bra fisk. Så jag känner att jag, att jag är säker. Så jag måste bara fiska vidare med kvack eller fack, kack betet. Jag får inte vara grundare till höger när jag kollar det. Ja! Jäklar vilket tugg! Vilket tugg! Är den bättre? Är den bättre frågan? Jag får ju... Just... Jag vet inte, det känns liten. Känns liten tyvärr. Eller? Den borre! Stor borre! Stor borre! Oj. Är det hov? Men vi har ingen hov. Men den är stor! Jo, vilken borre! Shit, vilken borre! Va? Den här var inte liten! Det här var en trevlig bonusfångst när vi körde jädda så här. Bengt som saker från en riktig fiskebutik levererar både jädda och borre. Den här, alltså titta här vad den ändå har slukat den där grodan. Det är ändå medium size på den grodan, det finns en mindre. Och den har fått jättemycket abborre på. Men de här glupska stora abborrarna, de liksom kan ta stora beten. Grodan boll, den levererar för mig. Det har gjort ett bra val och det är inte så jättedyrt bete heller. Fisk! Nej, nu är du en fisk! Ja. Nu har jag en fiskar. Ja, Tobbe. Nej, det är en sån här 68 igen. Vad är det här? Tobbe två centimeter blir du nu. Du liksom ligger precis över mig bara hela tiden. Nej! Både borren och den här grodan får kvacka vidare vattnet. För nu är det hett här. Jag har ju missat massa och fått den. Så jag kan inte bara... Vä alltså jag måste fånga en jädda. Ta ju den här flätnosen och bara suger in idag alltså. Riktigt på hugget på den här. Den har varit med om några jädhugg kan man säga. Kolla vad köttad den är. Men den håller fortfarande. Riktigt uppköttad här. Alltså jag plockar mig så fan båten i sängen så jag kastar mig dit. Ja men Tobbe, du hade en uppgift. Tobbe satt i ledningen skulle skala grisar. <laughs> Jag tänkte att jag måste slå Edwin idag, så jag sätter mig i ledningen här, så jag är konstant i ledningen. Jag tror inte jag kommer släppa ledningen här, för min, ja, den ledning som sitter i, det är dock en elledning som är över vattnet. Så jag frågar hur man ska göra, jag sitter fast i den här grodan. Ja, du har ledningen Tobbe, och det, jag tycker det är bra för en gång skulle att du har ledningen. För att då kan du inte liksom, du, du har den ledningen du har, du kan inte få högre ledning liksom. <laughs> Det är ju någon slags elledning som det är el i, så jag vågar inte dra. Jag är ska få el i mig, för jag får bara klippa här. Så, nu är det klippt för mig. Jag har en tafs kvar, för jag gjorde ju sån här stinger till den där galten innan med min tras, halvtrasa i tafs. Så sätter jag ett till bete nu någonstans, en till elledning. Ja, då kan jag nog inte fiska mer. Så jag får hålla hårt i eh, kastandet och kasta bra från och med nu. Men du behöver inte känna dig ensam, Tobbe. Det är fler än du som har varit uppe i ledningen här. Tyvärr har ju alla släppt nu från ledningen så att det är ingen som är i ledning längre. Min sista jig som vi har idag blivit av med en galt och en groda. Hoppas att den sista grodan kan leverera. Nu har den här flätnosen, den har bekänt sin färg. Alltså. Den har dragit så mycket fisk här. Men jag ser nu att vi har kommit fram till en liten stubbvass här, så det är dags att dra fram mitt hemliga vapen. Alltså det jag har sparat som jag köpte till vassen här. Kolla, vassdrag med skyddad krok. 
Den kan jag bara sula rakt in här och så kommer Tobbe bara fastna hela tiden och ha sig. Det kommer inte jag. 25 kronor, jag vet inte. Det känns inte som världens bästa krok. Den känns väldigt liten och de här pinnarna är så hårda så kommer jag ens kunna kroka. Ja, den går ändå lite hett alltså. Men den sjunker väldigt fort. Får se om det funkar på vårgäderna. Långt in i vassen kommer jag i alla fall. Ja, <laughs> ah, den är tung, den är jättetung. Kanske mer för sommarfiske det här. Inte femgradigt vatten på våren. Det verkar som jag fått för mycket jäddor på min groda. Vanligtvis så kommer de här typ i sju pack. Men jag köpte ju bara två och en sitter ju i ledningen. Så nu har den, alltså titta här, den är helt uppkyttad på magen. Och även här på ryggen. Så varenda gång jag kastar så åker den av jigskallen. Så det är inte bra. Jag kan typ inte köra den här grodan mer. Och jag har bara två beten kvar nu. En wobble som går djupt och en wobble som går grunt. Den här viken som vi fiskade just nu den är lite djupare. Så ska du testa den där djupgående wobblen som jag inte kört med än. Suspending. Perfekt när man ska fiska vårfiske. Att den svävar i vattnet vid evstopp. Den, här, den ser väldigt het ut. Har jag bara två wobbler kvar idag. Det är inte bra alltså. Jag hoppas bara att de här wobblerna kan leverera den sista tiden. Man blir ju lite nervös nu. Det är spännande ända in i slutet. Jag hoppas att de här wobblerna kan börja leverera. Nu provar jag med den här jörken igen. Det är ju lite djupa här så det kan nog gå på det här djupet. Oh, den går ju helt perfekt i ytterligare. Typ 1,5 meter. Ja! Stor! Va? Jag vet inte. Nej. Jo! 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 Va? Nu skriker jag, men jo! Tobbe! Kolla! Ja! Åh oh, jäklar! Ja! Kolla, den sitter inte ens på kroken! Den har kilat sig! Men, nej! Hoppa att den gör ingenting! Den sitter inte ens! Vad händer? Jag har aldrig sett en jädda sådär. Ja! <laughs> Kolla krokningen! <laughs> Ser ni här den har en abborre i magen också? En abborrefena som sticker upp där. <laughs> oh, jag fick den utan krok alltså. Vad är det här? Edvin kommer från ingenstans och bara får en jädra som inte ens har krokat sig. Och tar ledningen. Det är inte ens okej. Okay. Inte har haft ledningen så länge. Oh, jag får lite han har. Tur Edvin är det idag. Tur Edvin. Det här var bland det sjukaste någonsin. Den sitter stenhårt och kolla krokarna. Lös krok och lös krok. Men jag har ändå fått upp fisken. Den har, den har huggt på fel håll liksom. Man tänkte vika ihop mörten så bara nej, var en hård mört. Ja, det här kändes nice att ta ledningen med. Den ser faktiskt lite konstig ut med munnen så där uppspärrad. Och fet är den också. Tobbe, kommer du hjälpa mig att mäta nu? Skickar du tången Tobbe? Ja, får du. Tack. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ut betet, men jag får försöka. Alltså det sitter så hårt. Det sitter stenhårt. Ska jag hjälpa det? Men jädden kan inte öppna käften mer. Det är det som är problemet. Åh! Oh! Jag fick ut den. Stackare. Alltså jag tror det är ingen fara. Jag fick ju inga krokhål i munnen i alla fall. Mått på den här ledningsfisken. <laughs> Sanningens ögonblick. Nu är jag spänd. Hur stor jädda måste Tobbe få för att slå mig? 77 cm! Yes! 77 cm! Nu är jag glad! Nu får han kämpa. Han sitter inte fast i ledningen längre. <laughs> Det är ju typiskt. Jag så känner mig ändå hyfsat säker nu. Men nej, så kommer Edwin att göra något sånt där. Alltså. Nu får jag steppa upp här. Får jag steppa upp. Det gäller att vara med ända in till spötoppen här. Då var den. <laughs> jag vet inte. Men den, den liksom tog betet typ i luften gjorde den. Där har jag en, där har jag en. Där har, nej. Åh, oh, jag också. Nej, jag bommar den. Men vad är det här? Jag... Nej. Men jag får bara småfisk, nu får ju Edwin det också, tänker jag säga, men det har jag verkligen hittat dem. Men jag vill ha en som är större än 77 cm, och just nu så nej, och tiden håller på att rinna ut också. Ja, jag tycker det är ganska bra ändå att eh, Tobbe bara får småfisk nu. Känner jag mig säker, och jag får med små, men det gör ingenting. Jag lever med. Nej, 
Jag tror inte att den här är större än 77 cm. Kan väga 7,7 hektar typ. Det är väl det enda som är 77. Bobble fungerar ju. Nu är goda råd dyra så jag slänger i min här. Ja, men. Min, din kan äta upp min nedvind. Det var så mycket större. Nej alltså! Vi... Ja! Vilken flyt du har Edvin alltså. Jag har ledningen hela tiden. Ända tills ja, slutet och sen så tukroker du en jädda. Och vinner tåta på grund av det. <laughs> jag visste att jag skulle vinna alltså. Ja! 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 <laughs> Bäst är att jag får göra exakt vad jag vill med den där tårtan nu. Alltså, ja, så vill du smaka. Är du sugen på tårta eller? Jag vill ha ett tröstpris här, Edvin. Du vill ha ett tröstpris? Ja, ja. tröstbit. Kan få det i ansiktet om du är snäll. <laughs> det hade man väntat på. Gräddtårta. Alltså, åh. Pris till och med när jag vinner. Jag brukar alltid få straff annars så äta typ starka grejer och sådär. Men nu får jag bara ta tårta så här. Mm. God tårta. Jättegott, Tobbe. Jag tror att jag väljer att du inte får ta något. <laughs> Gott. Jag så börjar bli så hungrig också. Suga på den här. Nej. Och jag blir bara så himla läskad när jag ser han sitta där och smaska i sig som en riktig gottig gris. Nu har du ätit upp typ halva tåtan i den och grisat i den. Nu tycker jag du får alltid dela med dig lite till, till en kompis här. Det är ändå liksom, ja, tröstpris tycker jag. Jag orkar inte med det. Jag har ätit halva tårtan kan man säga, men... Jag får inte ner mer, så du kan väl ta en... Du kan ta det sista, Tobbe. Känn mig snäll idag ändå. Så Tobbe, om du öppnar munnen så kanske du har tur då, Tobbe. Tobbe! <skratt> Alltså det, var, det är typ två, var det, tre grader vattnet, fyra, fyra grader vattnet. Ge <laughs> dig för helvete. För, förlorar man så förlorar man. Nu skulle ju inte han bada, men han fick bada. <laughs> Spännande sista tid här men helt obräklig avslutning på det här avsnittet. Jag måste åka in och få på mig nya kläder. Det är farligt att bli nedkyld så jag tycker vi avslutar här. Glöm inte gilla och prenumerera. Jag tycker jag är värd efter att bli tåtad och nedkastad i vattnet. Ha det bra så ses vi. Tja! Mm.